En medio de la discusión por la despenalización del aborto en tres causales, el Colegio de Matronas de Chile indicó que sus integrantes prefieren ir a la cárcel antes que denunciar a sus pacientes que hayan abortado luego de sufrir una violación. Queremos conversar más sobre este y otros temas relacionados al aborto y para eso nos acompaña CNN Chile, la presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Anita Román. Anita, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Hola, buenas tardes. Bien, empecemos sobre estos dichos. Eh, ¿Qué debiera de cambiar? ¿Cuál es la solución para que ustedes puedan cambiar de postura finalmente ante estos dichos que pueden sonar bastante fuertes? No, en, no hay cambio en las matronas. Eh, ocurre que en, eh, en, los, en las causales que hoy día se debaten, uh -huh. eh, que son en, los, en nuestros juicios de suma importancia, creo claro. que son las causales quizás de mayor atención y por algo están en el, en el proyecto, y que efectivamente no representan las más del 3% de la población, pero que son causales que son ajenas a la voluntad de la mujer que se vivan situaciones tan grandes como la violación. Uh -huh. Y si hoy día se presiona, porque acá hay que distinguir dos cosas que son eh, eh, lamentables ponerle algún apellido o, 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 o alguna calificación o alguna tipificación, pero en Chile tenemos que distinguir dos tipos de aborto. El aborto de la mujer que es violada en la esquina o en un sitio heriazo y que ese va a ser denunciado, que va a llegar a un centro de extensión de urgencia y que se van a, a, van a abrir los, las alarmas y los protocolos y se le va a dar la, pí, la píldora al día después, mm -hmm. como está establecido. Pero tenemos a la mujer que es constantemente violada dentro de su casa. Ese es otro tipo de aborto. Y es, un tipo de, y es precisamente el aborto más susceptible de que quedar embarazada esa mujer, porque es, un, 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 es una violación constante y permanente en el tiempo, independiente de la edad. Uh -huh. Acá hay muchas mujeres en Chile que son violadas por su propio marido. ¿ya? Tenemos niñas adolescentes que son violadas por el padre, por el hermanastro, por, por el tío, por el padrastro, por el vecino. Uh -huh. Eh, y en esos casos, cualquiera de esta, de esta mujer que es violada, eh, no va a ser la matrona la que haga la denuncia. Porque, eh, y como bien va a quedar en el proyecto, en el sistema de acompañamiento, nosotros tener, vamos a tener que ver como equipo de salud en qué minuto esta mujer se atreve a hacer la denuncia. Porque yo al flagelo de la, del embarazo por violación, sí. no le voy a agregar una ruptura familiar que ella no la quiere en ese instante. Por lo tanto, debe seguir siendo de la mujer esa decisión, en esos casos y en muchos casos. Porque también las mujeres que se abortan voluntariamente, tampoco la vamos a denunciar como matrona. No es mi sí. rol. Sobre el tema de aborto, sin duda que esta semana estuvo marcada por los dichos del día viernes de, de Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica, que dijo textual, recibirán apoyo médico, psicológico o legal, pero no se realizará un aborto en las instituciones de, de finalmente la Universidad Católica. ¿Qué le parecen esos dichos? Bueno, me siguen pareciendo lo mismo que él dijo el, 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 el doctor Sánchez el, el primer día que salió este proyecto. Sí. Ya el doctor Sánchez sigue pensando que él vive en un país muy diferente y que él puede abocarse a leyes que él crea. Uh -huh. Lo que no, no tiene asumido el doctor Sánchez es que él tiene una población asignada que por ley tiene ese derecho y él tiene que cumplirlo y respetarlo. Sobre el tema de objeción de, de conciencia que se aprobó solamente hasta el momento a nivel personal, ¿usted cree que debe aprobarse a nivel general de médicos, todos médicos matronas? Es que eso es, eh, eh, cuando se habló, mire, el proyecto se trabajó mucho tiempo antes de ser como un anteproyecto. Sí. Incluso en algún minuto a mí me preguntaron como colegio si era factible eh, poner a las matronas en el proyecto. Uh -huh. Y obviamente yo les dije que no. Que no. Que no. ¿Y por qué no? Porque para que las matronas quedaran en el proyecto había que cambiar el código sanitario. Perfecto. Porque la maniobra abortiva ha sido y seguirá siendo, mientras no cambie el código sanitario, un acto médico. Perfecto. Y cuando hoy día estamos hablando de que al médico queda solamente con objeción de conciencia, porque es el médico el que va a tener que hacer la maniobra. Y es el médico o la médica la que va a tener que decidir si la hace o no. El resto del equipo lo que vamos a tener que hacer es terminar con la consecuencia de una interrupción, como lo hacemos hoy día, como lo hemos hecho siempre. ¿Y de manera institucional? En forma institucional. Pues. Pero por eso, en ese no, sentido... No, institucional estar... jamás podría haber objeción de conciencia. Porque si, el, si, si, si a mí me dicen que las instituciones eh, eh, 
debieron tener objeción de conciencia, y yo le digo al doctor, al, doctor, al doctor Sánchez precisamente, me encantaría que él también tuviera objeción de conciencia en sus valores cristianos a la hora de cobrar. Porque no hay ninguna objeción de conciencia a la hora de cobrar. Uh -huh. Entonces, a mí no, no me parece que la objeción de conciencia la, la traten de llevar al plano institucional porque no corresponde. Anita, el proyecto está en estos momentos en el Senado, pero pareciera no tener urgencia de parte del gobierno. ¿A su juicio eh, debería apurarse este proceso o sí. debe haber tiempo para analizarse antes de la discusión? Bueno, nosotros lo hemos, lo, hemos, lo hemos pedido y lo hemos solicitado ya a través de algunos comunicados eh, que, se, que se le ponga suma urgencia al proyecto, Perfecto. porque nosotros esperamos que no sea de tan larga uh -huh. eh, dilatación como fue un año, casi un año y medio en, 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 en la Cámara y que vaya a tener un año y medio en el Senado y al final la ley no salga en este gobierno. Yo creo que, y le pido a la Presidenta de la República en nombre de las mujeres de este país, que en este proyecto, que es un proyecto que fue muy, muy anunciado en la campaña, uh -huh. eh, tenga la urgencia necesaria y que, se, y, y que salga mucho antes de que termine este gobierno. ¿Y el Colegio de Matronas cómo ve el panorama en ese sentido? Miren, en, en, al tenor de las cosas yo estoy confiada en que es un proyecto que va a tener eh, la lógica que ha tenido hasta ahora. Porque si uno piensa lo que efectivamente se está eh, analizando en este proyecto, no es un tema valórico mm. ni es un tema sanitario. Porque en Chile, afortunadamente, no tenemos un problema sanitario por mortalidad, mortalidad materna, por aborto. Pero sí tenemos el aborto como un problema, porque existe, se da. Es. Y en ese sentido, cuando el aborto hoy día está penalizado en toda su forma en el Código Sanitario, la maniobra abortiva es clandestina. Claro. Y al ser clandestina, la maniobra, san, eh, san, o sea, la, 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 la seguridad sanitaria de la maniobra depende del bolsillo de las mujeres. Anita, estoy en una entrevista hace unos meses en CNN Chile, había dicho textualmente, nunca se ha hablado en serio sobre este tema y que el aborto en Chile existe y es una realidad. Quiero que más que nada hablemos de números, de cifras, que se pueda hablar en ese sentido de, de que la gente entiende, de cuan, que entienda, perdón, cuánta gente Mira, pasa por este proceso. Nadie acá en este país, nadie, uh -huh. puede decir cuántos abortos hay. Exacto. ¿Ya? Hay una cifra negra, enorme, porque como hay subregistro, porque, como ha, dice porque, porque claro, hay, 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 hay mucha maniobra clandestina. Eh, yo, yo te puedo decir, yo soy matrón de turno, de urgencia, sí. y no hay ningún turno en los últimos cinco años que no ha llegado un aborto. Provocado o no, no sé. Perfecto. Pero todos mis turnos ha llegado una mujer con aborto, o dos. Bueno, en ese, en ese espacio, eh, yo, yo siento que ya es, man, es materia de análisis la, la cifra que tiene el ministerio. El ministerio tiene 17.000 altas la última, uh -huh. por, por raspado eh, de, gra, de legrado uterino por aborto. Ya son 17.000 abortos. Y en, eso, y, en, y, en ese, y en esa línea nosotros tenemos que pensar que muchos abortos no llegan a la institucionalidad. Por lo tanto, cuando se habla de cifras negras que podrían llegar a los 100.000, yo creo que cuando se sincere la cifra probablemente vamos a aumentar. No porque aumente la maniobra abortiva sino porque va a estar la cifra sincerada, porque va a haber una estadística más lógica y más aterrizada de lo que hoy día se hace. Porque acá uno tiene que pensar lo siguiente, y vuelvo a cuando estábamos hablando de la eh, discriminación por ingreso. Sí. La mujer que tiene dinero y se puede hacer el aborto en forma segura, acá en Chile o en otro país, no está registrada en, ningún parte, en ninguna parte. Claro, tienen dinero incluso para ir a otro país donde... Claro, en ninguna llegar. parte. Claro. La mujer que puede que tiene el acceso al misotrol, que tú ves, si uno va, si ve la pastilla, si el, la pastilla el día, eh, claro, eh, no, no, no es la pastilla el día después. No, no, ya, no una pastilla que es ilegal finalmente. Claro, que, que, claro. Que, que en el fondo es una, es una, es una pastilla abortiva, claro. no baja de los 70 mil pesos el, el, lo, lo, que, lo que ofrecen en el, en, como efectivo en el internet. Uh -huh. Tenemos mujeres que no ganan, no ganan eso, no pueden comprarla. Y esa cifra de las mujeres que siguen acudiendo a abortos inseguros es la que está llegando hoy día a los hospitales. Por lo tanto, cuando nosotras como Colegio de Matronas y Matrones de Chile decimos no se habla de aborto en serio, es porque se tapa, en, o sea, en el fondo se esconde la cabeza como una avestruz. Hay mujeres que siguen teniendo maniobras abortivas desde la, desde la voluntariedad en forma insegura y que no ha, nadie ha hablado de eso. Hoy día estamos hablando de tres causales de, de, de despenalización, de, de interrupción del embarazo, que son en el fondo 
como las más, la más lógicas que el Estado proteja. Eso no es más del 3% y obviamente que el colegio las, las apoya. Anita Román, Presidenta del Colegio de Matrón, le queremos agradecer esta entrevista en CNN Chile. Gracias. Bien, nosotros vamos a hacer ahora una pausa y ya regresamos con más informaciones acá en Noticias.